vamos a hacer una oración. Padre eterno, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, seas tú quien nos hable por medio de tu bendito Ruach Codes, tu bendito Espíritu, toda Gabá Yahshua Mashiach, Omen be Omen. Soy su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas y todo el material es gratuito. De hecho, el lema siempre en esta congregación es nunca jamás hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Recta final 39. Voy a pasar de este lado de la mesa. Hace un momento prendí el incienso y pedí mucho por ti, hermano. Tal vez no mencione tu nombre, pero el Eterno sabe cuántos cabellos tienes en tu cabeza. Yo le pedí al Eterno que bendijera a la amada Keilah, Gozo y Paz a nivel local, mundial, que es una sola congregación. Entonces, eh, muchas personas han escrito en los comentarios que ya no se prende incienso, que ya no se debe de prender. Eso habla de ignorancia sobre la Biblia. En Malaquías 1.11 dice que se Está profetizando, valga la redundancia, el profeta que se encenderá incienso en todos los lugares en el mundo. En este caso, pues yo como Cohen, como Levita, lo encendí y oré por ustedes. Que el Eterno les bendiga mucho. Y hago una reverencia porque está el nombre que es sobre todo nombre. Antes de entrar al tema, para que vayan preparando sus apuntes de recta final 39, miren qué ideas tan buenas. Ayer me trajeron este gel antibacterial de los que están usando hoy, miren, es un gel, ¿verdad? Y trae el, eh, la tarjeta, como se ve el logotipo de, bueno, más bien Shalom 132. Miren qué interesante está. Yo bendije mucho a nuestro amado Aj, que trajo estos geles para que así todos nos, eh, nos tomemos de esta idea y promocionemos la, la bendita Torah. En la parte posterior están los números de la congregación local, y yo estoy seguro que, pues, ahorita, ¿quién no quiere gel o quién no necesita gel? Todos con esta situación que hay. Miren, para que los manden a hacer así, amados aquí, yo me reí de gozo, de gozo de que cuántas ideas eh, el Raja Codice, el Espíritu de Yahweh, da a nuestros hermanos para promocionar la bendita Torah. Y también me regalaron otro buen aj. No digo nombres para que no haya, eh, digamos, ego en nadie, todos somos iguales, bendito sea la vaca 2. Miren, estos eh, como cantinfloras, esta es gris, son de aluminio, esta es de eh, color blanco, con el logotipo de Gozo y Paz, y en la parte posterior aquí está Shalom 132. Esto es muy importante porque de esa manera seguimos promocionando la bendita Torah de nuestro login. Están muy bonitos estos, también me reí mucho con con nuestro amado A, que me hizo favor de obsequiarme estos para que yo los mostrara aquí. Tremendo, ¿verdad? Esto es muy importante, que sigamos promocionando la bendita Torah. Y miren, estos libros también me los dieron hace un momentito aquí. Es Pasos para ser eh, un discípulo de Yahshua, pero con letra grande. Esto me pareció también una excelente idea. Así el libro, por ejemplo, también de liberación demoníaca, tiene una letra bastante buena, bastante buena. Ya todos los que rebasamos ciertos años, necesitamos lentes de cerca y entonces qué mejor que una buena letra. Y este libro que les voy a presentar, pronto lo tendremos ya para poderlo promocionar con ustedes también, no se hace negocio con esto. Próximas señales, miren, 2021-2022, está sacado del tema que di hace un poquito. Miren qué tremendo, inclusive... Permítanme mostrarles aquí las fotografías que se presentaron en ese tema. Está excelente el libro. Entonces, nos comprometemos, si el Eterno lo permite, para el viernes, antes de Shabbat, ya tenerlo y poderlo promocionar. No se envían los libros así, sino por medio de, de WhatsApp o Telegram, etcétera, las redes sociales. Próximas señales, 2021-2022. Pero lo que más me, me llamó la atención es, está muy bien explicado como, como se dio en el tema y están las fotografías que presenté yo de los eclipses, todo lo que va a suceder. Está muy bien hecho este libro. Bendito es el abacado. Y así los demás libros que siempre he seguido comentando, cómo saber si es uno salvo, eh, el tema de ataduras, el tema de el, el libro de tiempo de arrepentirse, cómo hacer el tevilá. Hace unas horas estuve viendo algunos videos de varios hermanos que ya hicieron tevilá y me da mucho gusto porque eso es importante, hacer los pasos de obediencia que dice Yahshua. 
También recuerden que está este libro, Preguntas y Respuestas de la Torá. En la página gozoypaz.mx están todos estos libros y los puedes descargar absolutamente gratis. Está este que es en español y este que es en inglés para las personas que hablen inglés. Tú se los puedes regalar. Y aquí explico, es el mismo libro, qué es la Torah, qué es el Shabbat, cómo se guarda, qué se come, qué no se puede comer, etc. Y bueno, los remito, digamos, a recta final 38 cuando platiqué sobre la comida kosher. También sigamos promocionando la palabra por medio de memorias. Ya les explicaba yo la vez pasada que esta, esta memoria tiene 120 temas. Les puedes poner una lista como está aquí. Permítame sacar. Hay 120 temas, cuatro discos en uno, por así decirlo. Porque ya los CDs ya no funcionan. Ya los carros, los últimos automóviles ya no traen para CD. De hecho, las grabadoras pues ya no traen para para CD y, y de esa manera nosotros podemos seguir transmitiendo la bendita palabra. Entonces, tomen en cuenta todo esto, amados Sahim, es muy importante porque de esa manera nosotros no nos quedamos de brazos cruzados. El Eterno quiere que proclamemos su nombre. De hecho, ese es, ese es el plan para Israel, que proclamáramos su nombre, siempre proclamando su nombre, exaltando el nombre de Yahweh. Entro de lleno al tema recta final 39 recta final 39 miren eh, voy a seguir dando información de todo lo que está pasando en el mundo sin embargo estando en oración el eterno puso así en mi mente en mi alma, en mi espíritu en mi corazón que, que él va a preparar al pueblo para todo lo que viene entonces este tema es uno el número uno de, de una serie de rectas finales para preparar al pueblo por todo lo que ya viene, porque no vienen cosas eh, muy agradables, y entonces tenemos que estar todos bien preparados, amados Sajín. Miren, vamos a empezar con unas diapositivas que les quiero mostrar acá. Ahí está el título de recta final 39, hoy es miércoles 24 de febrero y prácticamente ya son 7 y 10 de la noche aquí en la hora central de México. Recta final 39. Bueno, vamos a recordar esto. Este es el conteo, amado Sajín, si el Eterno hubiera tomado en cuenta desde el año 2017. Para que tú le entiendas a esto, tienes que repasar otros temas como, por ejemplo, eh, la profecía se cumplirá. ¿Cuál profecía? La profecía de Nosodón Yahshua Mashiach en Mateo 24 de la higuera aprende la parábola cuando sus ramas están tiernas y brotan sus hojas. Saber que el verano está cerca y de esta generación no pasará. Son 70 años una generación. Entonces, ¿por qué el 2017 y por qué contar desde John Teruá, John Teruá? Bueno, eh, número uno, la primera fiesta es Pesaj. Después sigue los panes sin levadura, Hamatzot, Bikurín, que son las primicias. Después la fiesta de Shavuot. Y en John Teruá, nosotros empezamos a contar de John Teruá, John Teruá, porque es el conteo para esperar a Yahshua. ¿Por qué? Porque Yahshua ya cumplió Pesaj. Hamatzot, Bikurín, él resucitó y dio de su Ruaja Codes en Shavuot. Tú lo conociste como Pentecostés, pero lo correcto es Shavuot, que quiere decir semanas, la fiesta de las semanas. Entonces nosotros contamos de John Teruá a John Teruá, porque es el conteo correcto, va la redundancia, para esperar a Yahshua. Entonces hubiera sido desde el 2017 que el Eterno hubiera tomado en cuenta, tenemos que el de 2018, de 2017 al 2018 es un año hacia el 19.2, hacia el 23, y entonces medio año, digamos, eh, del 2020, John Teruá a Pesaj, este que viene en un mes. Ahora, y ya los otros tres años y medio es de Pesaj, la, la parte inferior del año 2021 al 2021 mismo, mismo eh, de John Teruá. Y luego de John Teruá, John Teruá, ahí se, se completarían los otros tres años y medio entonces esto sería en caso de que el Eterno hubiera tomado en cuenta la, el año 2017 ¿por qué el 2017? porque en 1947 fue el voto en la ONU para que Israel fuera Estado fuera Nación y el 14 de mayo de 1948 es decir un año prácticamente después fue fundado el Estado de Israel entonces, este conteo, si el Eterno, bendito es su nombre por siempre, Él es soberano, Él sabe lo que hace, si hubiera contado del 2017, no nos queda nada prácticamente de tiempo. Ahora, vamos a suponer que el Eterno hubiera tomado en cuenta 2018. 
porque son los 70 años de la fundación del Estado de Israel. Entonces, del 2018 al 19, John Teruah, un año. Hacia el 20, dos años, tres años al 2021. Y entonces, del John Teruah de este año, 2021, que sería en septiembre, octubre, hacia Pesach 2022, sería el medio año. Ahora, el, el otro medio año sería del 2022, Pesach, a John Teruah del 2022, en la parte inferior. Pueden irle tomando fotografías. Después, otro año, el año, perdón, es, sería del 2022 al 2023 y así hasta el 25 serían los otros tres años y medio. Pero el Eterno puede hacer cualquier cosa, vuelvo a repetir, Él es soberano, el día y la hora nadie lo sabe. Yo nunca estoy poniendo día que quede claro eso, amado Sahim. Ahora, me llama la atención esto, si quieren voy a regresar la fotografía anterior. Sáquenle una fotografía de una vez, hermanos, espero unos segundos ahí con su celular. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora voy a pasar a la siguiente diapositiva. Perfecto. Ahí está. Sáquenle una fotografía, hermanos, es muy importante que tomen en cuenta esto. Soy repetitivo porque hay muchos hermanos que se están agregando al rebaño de gozo y paz. Gozo y paz no salva a nadie. Simplemente aquí ministramos la bendita Torah. ¿Quién salva es Yahshua Mashiach? Somos salvos por la sangre bendita de Yahshua Mashiach. Y como le amamos, guardamos sus mandamientos. Juan 14, 15. Bueno, ahora vamos a ver esta otra diapositiva. Decíamos en una recta final anterior, anteriores, perdón, que Yahshua eh, se manifestó como el Mesías. Aleluya. ¿Quién es él? Él es el único Mesías en un año sabático. Por eso dijo él en Lucas 4, lo que está en Isaías 61, he venido para anunciar el año agradable del Señor, de la Don. Entonces, ese año es el año sabático, que se llama Shemitah. Ese año, para fines prácticos, va a iniciar el... 20, eh, tómele una fotografía, el día 22 de abril del 2022. Y ya pesa que será esa fecha, del 15 al 16 de abril, ahí está la fiesta de Sukkot también del 9 al 10 de octubre y del 16 al 17 el siguiente Shabbatot de Sukkot tómenle una fotografía ese es el año sabático entonces lo más seguro hermanos es que la bestia se manifieste y a su se le reprenda en un año sabático ahora mucha atención a lo que voy a decir el anti yo he venido platicando que tiene que estar tres años y medio porque la Biblia no habla de siete años jamás no habla de eso. La 70 semana de Daniel ya está ministrada. ¿Cómo hacer el conteo de la semana 70? Se está cerca, nos acercamos a la mitad de la semana 70. También está el libro de Daniel en este mismo canal de YouTube, Shalom 132, para que ustedes lo consulten y vean con lujo de detalle, con puntos y comas, bien explicado todo lo que es la profecía de Daniel. Ahora, muy importante lo que voy a decir. El antimachía tiene que salir en un Pesaj. ¿Por qué? Porque si no, la casa de Judá, los judíos, como tú los conoces, no reconocerían que Yahshua es el, eh, perdón, que, que realmente es el Mesías. O sea, no creen que Yahshua es el Mashía. Entonces, para que sean engañados ellos, ellos como pueblo, tiene que eh, eh, salir en un Pesaj. Será en este si el, año, el Eterno tomó en cuenta el 2017, será en este año. Pero lo más probable es que sea en el año siguiente por el Shemitah. Aún así, no va a salir, atención lo que voy a decir, por favor, no va a salir exactamente a mitad de la semana 70. Atención lo que voy a decir, porque esto es nuevo. No va a salir exactamente a mitad de la semana 70, sino antes. ¿Por qué? Y no se especifica cuándo va a salir. Eso que quede bien claro. Ya ministré otra recta final cuando les enseñé con todo amor y respeto todo lo que es Daniel 9.27. Bejú, Anji en inglés, en hebreo Bejú, y él confirmará el pacto con muchos. El pacto no se refiere a un pacto de paz y seguridad, a eso no se refiere. Se refiere al pacto abrámico, al pacto de Shabbat. A eso se refiere Daniel 9.27. Entonces, busquen la administración en las rectas finales anteriores. Entonces, tiene que salir meses antes. Tiene que salir meses antes para engañar a todos. Es decir, explico. Sale como 
el, 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 el Mesías, digamos, ¿no? Un falso Mesías, ya sabemos. Y después, a mitad de la semana 70, se quita la careta, la máscara, y dice, yo soy el diablo, por así decirlo. O sea, ya se va a declarar como el diablo mismo. Ya eso que me decía, reprenda eso. Entonces, a ver, no esperemos a que la bestia se manifieste exactamente a mitad de la semana 70. Atención, hermanos, no nos queda nada de tiempo, sino antes, antes. Si fuera en este año, tendría que salir de ya, en estos días. Puede suceder, como van las cosas tan rápido. Si sucede el año que entra, que es Shemitah, que es año sabático, no tendría que salir exactamente en Pesaj, que sería del 15 al 16 de abril, como lo estamos viendo en la diapositiva. Espero que le hayan tomado fotografía. Sino antes, ¿cuánto tiempo, Roy? Nadie lo sabe. Puede salir en, no sé, en septiembre, en octubre, o en esta misma fiesta de John Teruá de este año. Puede salir en diciembre, puede salir en enero, en febrero. Y ya entonces empieza a decir, bueno, yo soy fulano y empezará la persecución. No sé si me di a entender. Ahora, todo esto tiene bases. Hemos venido estudiando la Torah con mucho cuidado, con las señales que el Eterno puso en los cielos. El día 23 de septiembre del 2017 pusimos esta diapositiva. De hecho, al tema le titulé ¿Qué sucederá en el, en el, 20, ¿qué sucederá en el, eh, el 23 de septiembre del 2017? Y entonces esta diapositiva en Tómale una fotografía Se puso exactamente ese día Que es la señal de la mujer de Apocalipsis 12 La mujer se refiere a Israel Las dos estrellas, las doce tribus de Israel Y entonces vestida de sol Ahí tienen el sol en el hombro izquierdo Y la luna a sus pies, en el pie izquierdo entonces por eso digo que el Eterno pudo haber tomado en cuenta desde el 2017 ahora con todo esto que está pasando actualmente, hoy es día miércoles 24 de febrero del año 2021 gregoriano con todo lo que está pasando hermanos el espíritu del antimachía ya está muy fuerte, ahora para que les quede más claro quién es el antimachía bueno no me refiero a qué, qué persona es sino ¿Cómo es que se, se, se presenta todo esto en el Tanaj, en la Biblia? Busquen dos videos que le titulé El Antimashiach. Tú lo conociste como Anticristo. Puedes poner Antimashiach, Anticristo, para que se entienda por amor a los nuevecitos, Gozo y Paz, Doctor Palacios o Shalom 132. Entonces, espero que le hayan tomado una fotografía. Esa fue la señal de la mujer de Apocalipsis 12. Ahora, Apocalipsis no lleva un orden cronológico. Entonces vamos a poner otra, esta foto. Esto sucedió el 8 de abril del año 2020, cuando la luz, cuando la mujer, perdón, dio a luz. Y eso también está en Apocalipsis 12. Todo eso ya está explicado en las rectas finales. Pueden buscar el video de la mujer da a luz en este mismo canal de YouTube, Shalom 132. Hermanos, tenemos todas las eh, señales. Yo diría que la gran mayoría, pues, puede ser que se nos haya escapado una. No somos perfectos. Perfecto solamente es Yahweh. ¿Quién es Yahshua Mashiach? Pero, a ver, con todas estas señales, si no creyéramos que ya no falta nada, pues estaríamos locos, empezando por mí. Pero somos sensatos, tú y yo. Entonces, decimos, no falta absolutamente nada. Entonces, a ver, por amor a los nuevecitos, voy a volver a repetir. Tómenle una fotografía, me espero unos segundos y el conteo fuera del 2017, por favor. Muy bien, ahora vamos al 2018. Si hubiera sido el conteo, perfecto, me espero unos segundos. Muy bien, tengan todo este material, miren cómo ya hermanos ya hicieron el libro de las señales del 2021 y 2022. Tremendo, eso es amor por la Torá. Shemita, tómele una fotografía, perfecto. Ya no falta nada, hermanos, no falta nada. Tómele una fotografía, por favor, hermanos. Yo con mucho gusto, junto con varios hermanos que me ayudan aquí, hacemos la transmisión. Y somos un puñito muy pequeñito. Ahora, la siguiente, cuando la mujer da luz. ¿Dónde está esto, Roe? En Apocalipsis 12. En Apocalipsis 2 está la señal y está que la mujer da a luz. Recuerden, 
Apocalipsis no es un libro cronológico. Bueno, hasta aquí las diapositivas, perfecto. Entonces, ahí tienes tú la información. En el Antimachia tiene que salir uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis meses antes de la mitad de la semana 70. Atención a lo que dije, porque esto no lo había yo mencionado, lo reservé hasta ahora para no hacerlos confusión, hermanos. Para... Entonces, por eso les digo, el Eterno me manda que se prepare el pueblo. ¿Qué hay que hacer? Arrepentimiento, totalmente arrepentimiento, creer en Yahshua Mashiach, entrar a todos los pactos, porque el tiempo es nada ya, es nada ya. Ahora, en este tema yo les quiero compartir no solamente las diapositivas que ya vimos, sino que con todo lo que está pasando, el mensaje que tengo para ti de parte del Abaca 2, de Yahweh mismo, es este, mire, miren, pongan atención todos, nadie se distraiga, por favor. Has pasado, no dije han pasado, no, dijo, sino dije, has pasado muchos días pensando en la muerte, con todo lo que está pasando, más. Hoy piensa en la vida. Vamos a pensar en la vida. Ahora, ¿en qué me, eh, ¿cuál es la idea del Eterno? Porque Él tiene ideas, Él nos da ideas. Que te dejes de, de atemorizar, o sea, que no tengas miedo. Entonces, a ver, ciertamente has, has, has pasado muchos días pensando en la muerte. Vamos a pensar en la vida, hermanos. Pensemos, pero el mensaje es para ti. Piensa en la eternidad por un momento. Guárdate lógico en santidad para que bendigas realmente al que tú toques, siendo totalmente santo, santos. Y tú bendecirás a todo aquel que veas, porque somos más allá que un cuerpo. Somos, tenemos espíritu y tenemos alma. Y nuestra alma, bueno, me refiero a los salvos, es eso, eterna, es un, es, tenemos vida eterna, nuestra alma jamás morirá. Este cuerpo va a ser transformado, tu cuerpo va a ser transformado. Entonces, a ver, escuchen bien lo que voy a decir. Si tú te guardas en santidad, dejas de pensar en la muerte, piensas en la vida, piensas en la eternidad por un momento, entonces no solamente vas a bendecir a aquel que tú toques, físicamente hablando, sino en la visión. Voy a tratar tema, un poquito de este tema con profundidad. Por, por ejemplo, una visión va a llegar a, aquí, a, a aquel en quien pienses. Hay un video que le titulé, ¿Cómo se canaliza el poder divino? Véanlo. Todo está sacado de la Biblia. Yo no manejo cábala, ni esoterismo, ni nada de eso. No, todo eso es real. Entonces, si tú piensas en una persona, vas a ver cómo esa persona va a ser tocada por el Baja Codes tú le vas a desear bendición. Entonces, esa, una visión va a llegar a, que, a aquel en quien tú estás pensando. Y entonces, si pensamos en Yahshua Hamashiach, tú vas a tocar el alma de la otra persona. Sea tu tío, tu, tu papá, tu mamá, tus hermanos, que no son salvos. Y solamente el Eterno sabe si van a ser salvos o no. Pero que tú pienses en ellos. Tócalos, tócalos. No me refiero tanto físicamente, sino piensa en ellos y pide por ellos. Entonces, dejemos de pensar un momentito en nosotros. Hay varias cosas que yo ministro en el tema de Pesaj, que por cierto ya se aproxima la fiesta para el 27 de marzo, falta muy poco. Y yo menciono ahí que Yahshua Mashiach dirigió unas palabras al ladrón que tenía en el madero, ahí junto, en la cruz, en, la, en el madero. Dirigió una mirada de salvación a Pedro, a Kefas. Dirigió palabras de consolación a las mujeres de Israel. Todo el tiempo Yahshua estuvo salido hacia el otro. No pensó en sí mismo. Bendito es Él que nos da ese ejemplo. Entonces pensemos en los demás. Y cuando tú piensas en otra persona, aunque no me lo creas ahorita, después lo vas a experimentar, esa persona va a ser tocada por el Eterno. Me estoy refiriendo que si tú te guardas en santidad, tú vas a ver milagros. Porque hay muchos milagros. Ahora, ¿cómo se llama eso? Eso es luz de Yahshua. Entonces, es iluminar con la luz de Yahshua Hamashia a otros. No le des valor a lo que no tiene valor. Vale la redundancia. O sea, no le des valor a lo que no, a lo, que no lo tiene. 
porque en esta vida ahorita y más con esto que está pasando de la pandemia y demás eh, hay mucho terror hay, dejemos de pensar un poquito en, en la demás gente vamos a pensar también en ellos, yo oro por todo el mundo pero pens, yo, este, este, digamos, este tema es para ti que eres mesiánico de gozo y paz no tienes por qué temer, eh, tener temor ahorita lo vamos, vamos a estudiar a profundidad Ahora, mucha atención, escuchen bien. Cuando los asuntos corporales o lo material tiene más valor que lo espiritual, entonces es cuando sufres y entonces no tienes gozo. Repito la frase porque es importante. Si un asunto corporal, ahorita no me quiero infectar de este bicho, ¿no? o lo que tú compras físicamente tiene más valor que lo espiritual, entonces sufres y el Eterno te dice que no sufras porque si sufres no vas a tener gozo y necesitas tener el gozo de la salvación entonces muchos hermanos mesiánicos lo digo tal cual porque los amo mucho a todo el rebaño de gozo y paz local y mundial porque no estás contaminado pues no se te ministra cábala no se hace negocio nunca te he cobrado por ministrarte entonces por eso me refiero al rebaño de gozo y paz exclusivamente local y mundial entonces, si tú estás más preocupado por lo corporal, de no infectarte de esto, de ponerte diez mil cubrebocas, etcétera, y tres, masca, tres máscaras y demás, etcétera, y andas aterrorizado, aterrorizado, entonces estás sufriendo. Y el Eterno no quiere eso. Ahora, escuchen bien. Las satisfacciones que el mundo ofrece, hasta hice una jalel en el disco sobre esto, no se comparan con todo lo que ofrece Yahshua Mashiach. ¿Qué ofrece Yahshua Masía? Recompensas espirituales, no físicas. En este mundo nos da de comer, nos viste, nos calza, nos da educación, nos da todo. Bendito es Él. Pero esas satisfacciones que el mundo da, pues no, no, no satisfacen al 100%, pero la satisfacción espiritual sí. Yo puedo ir como médico y ganarme mis, mis honorarios, y está bien porque es mi profesión. Pero si ministro unas almas... Sin ganar un solo centavo, queda mi alma más complacida. ¿Te ha pasado? Sí, claro que sí, porque eres nacido de nuevo. Ahora, anoten simplemente la cita. En Mateo 26, verso 41, Mateo 26, verso 41, dice Yahshua Mesías, la carne es débil, para nada aprovecha. No está diciendo que la carne no sirva para nada, porque si no, entonces, ¿de dónde vendrían los hijos, verdad? Pero se refiere el Eterno a la carne como tal, lo que es pecado, eso no sirve para nada. No hay que malentender las palabras de nuestro Abacados. Entonces, lo que tú crees desear, se minimiza si eres salvo. Repito esta frase porque voy a ir ministrando con esta administración, valga la redundancia, la administración de consejero, terapeuta, que va a ser la segunda parte este próximo sábado a las 4 de la tarde. Entonces, Va a quedar más completa la idea, pero lo que tú deseas, lo que tú crees desear o lo que tú deseas, se va a minimizar si eres salvo. Tú querías un carro, dos casas o dos coches y esto y el otro, ok, se minimiza cuando es un salvo. Le da uno más importancia a las cosas espirituales. Tenemos que seguir trabajando para, para seguir comiendo, eso lo marca el Eterno, porque el hombre tiene que vivir de su trabajo honrado. Ahora, los pensamientos que tengas ahora mismo, reemplázalos por los más valiosos. O sea, tienes dos tipos de pensamiento. Has pensado en la vida eterna que viene Yahshua Mashiach, que todo esto que está pasando son señales claras de que Yahshua, que el Rey de Reyes, viene pronto. Ok, pero al mismo tiempo, por todas las noticias que se ven con este, esta situación que se está viviendo, que la está permitiendo el Eterno, por eso están haciendo miles de... Miles de miles de almas, yo digo ya millones de almas, bendito Yahshua Mashiach. Entonces, has tenido pensamientos de vida eterna y de estar en Shalom, pero al mismo tiempo terror. No, entonces reemplaza esos pensamientos de terror, de miedo, etcétera, etcétera, por todo lo que está pasando, por vida eterna en Yahshua. Reemplázalos ahora mismo, hazlo. Eso. Ahora, mucha atención. Si tú eliges algo que no ha de durar, y que no ha de durar para siempre, estás eligiendo algo que carece de valor. A ver, tú eliges algo, entonces, pero ese algo no va a durar para siempre, entonces estás eligiendo algo 
que carece de valor o es pasajero. Por ejemplo, tú puedes ir al súper y puedes comprar un jabón X porque te gusta más el aroma, etcétera, porque hace más espuma o lo que tú gustes. Eso no tiene nada que ver con esto, porque eso es pasajero. Pero me refiero a sueños, ilusiones que se tienen, metas que se tienen. Si tú estás eligiendo algo, repito, que no, no vaya a durar para siempre, estás, estás eh, pensando en adquirir algo que realmente carece de valor. ¿Cómo lo podemos demostrar en la Tanaj, en la Biblia? En Isaías 40, pónganlo en sus apuntes, Isaías 40, verso 8, Dice, se marchita la flor, se marchita la flor, pero la palabra del Eterno permanece eso para siempre. Entonces hay que, hay que, hay que, no por eso vamos a, a decirle a los hermanos, no, pues no, no, que no haya arreglo de flores. No, no, no me refiero a eso, pero si se elige algo que no dura para siempre, me refiero a las metas del ser humano, entonces pues eso carece totalmente de valor porque no va a durar para siempre la vida eterna eso es para siempre Isaías 40 verso 8 hasta hay varias ministraciones sobre este verso entonces si la palabra de Yahshua permanece para siempre y la palabra es Yahshua porque en Juan 1, 1 en Juan 1 en el capítulo 1 no dice el verbo se hizo carne no el original dice la palabra se hizo carne quien es Yahshua Hamashiach entonces, si elegimos la palabra, quien es Yahshua Hamashiach, Yahshua es eterno. No lo digo yo, lo dice la Biblia, Isaías 9, verso 6, Padre de la eternidad. Entonces, si escogemos a Yahshua, estamos escogiendo bien. Ahora, escuchen bien. Voy a hablar varios conceptos y vamos a llegar a un punto. Cuando alguien le quita al otro X cosa, algo de valor, etcétera. Entonces, ese, ese que, que quita al otro se dejó engañar por la magia. Y tú dirás, ¿pero cómo, Roy? Sí, porque es ilusión. Y la ilusión es como la magia. No existe. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, si alguien le quita a otro X situación, un dinero o un artículo, una computadora, X, o sea, X cosa. Entonces, ese que, enga que engaña, o sea, ese, no el engañado, sino el que engaña, se dejó llevar por una ilusión. Y todas las ilusiones ni siquiera carecen del mínimo de valor. Nada. Todavía un jabón, como yo lo puse en el ejemplo anterior, tiene algo de valor, porque nos podemos bañar, yo creo que una semana nos dura un, un buen jabón grande, ¿no? Entonces, pero una ilusión, un sueño vano, que no, es fútil, o sea, que no sirve para nada, pues como ya lo expliqué en el libro de eh, Coelet, es decir, eh, o en el libro de, sí, en el libro de vanidad de vanidades, o sea, todo es vanidad, entonces no escojamos cosas que no valgan la pena, hermanos. Esa persona que se apodera de algo del otro, que es un ladrón, realmente con ese nombre, entonces él pensó Fíjense muy bien, que podía ganar con la pérdida del otro. Él pensó, el engañador pensó que podía ganar con la pérdida del otro, pero nada, no, no puede ser eso. Pensemos esto, que la pérdida lleva a ruina. Es decir, alguien que se apodera de otro, por eso el Eterno en los mandamientos dice, no codiciarás. Piensa que está haciendo lo correcto, que es muy inteligente, que es muy astuto, pero no deja de ser un ladrón. Le quita al otro. Está engañado ese. Ese ladrón está engañado por la ilusión. Ni siquiera carece de valor como un jabón. Y esa pérdida le va a causar ruina. O sea, el hecho de estar no al otro, sino al que roba. El otro se puede recuperar si es un salvo o si se arrepiente y se vuelve un salvo el Eterno lo va a bendecir también entonces toda pérdida lleva a ruina a ver, repito, esto es muy importante perdón que sea repetitivo si alguien le quita a otro un objeto, etcétera, hasta su mujer piensa que actúa astuta, astutamente y demás, piensa que ganó no, perdió 
en el plan del Eterno perdió. Y esa pérdida lo, llevará, lo va a llevar a la ruina y a la muerte eterna. ¿Por qué? Porque le negó al otro su derecho de lo que tenía sobre su mujer, sobre una computadora, sobre su dinero, etcétera, etcétera. Grábate muy bien esto, hermano, hermana, para que nunca caigas en tentación de quitarle a otro lo que le pertenece. Porque es muy fácil caer en el engaño. Entonces el Eterno quiere que estemos totalmente santos, apartados para Él, que no caigamos en los juegos de Satanás y a su se le reprenda. Entonces, recuerden que el que miente es a Satán. Ahora, ¿qué es lo que te atrae ahora? ¿O por qué te atrae? ¿O para qué te atrae? Alguna cosa. Generalmente es por orgullo, entonces renuncia al orgullo. Por eso en el libro de liberación, como en los videos de liberación y los audios, lo primero que digo, yo renuncio al orgullo, a mi terquedad, a mi desobediencia, a la exaltación de mí mismo. Y esos temas son tan básicos, porque si a una persona no se le ministra esto, pues puede entrar a los pactos, entre comillas, pero no le van a valer como pactos. Entonces, ahora mismo cada uno de, de ustedes, amados hermanos, hermanas, con mucho cariño y respeto, les digo, a ver, ¿qué es lo que te está atrayendo actualmente? ¿Por qué te atrae? ¿Para qué te atrae? No me estoy refiriendo a una persona, aunque puede ser un hombre o una mujer. ¿Te atrae por orgullo? Cualquier cosa que quieras tener, que quieras poseer, porque... La gente en general ni reconoce, ni no reconoce ni siquiera lo que quiere. La persona vive como a la deriva. Recuerden repasar la carta de Judas en este mismo canal de YouTube, Shalom 132. Nube sin agua, etcétera, etcétera. O sea, pues una nube sin agua, pues ¿para qué sirve? Pues sería una ilusión solamente, ¿no? Entonces, a ver... Los que engañan cuando quitan a otro lo que les pertenece... Ellos mismos serán engañados. Con la vara que mide serás medido, dice Yahshua, busquen la cita, esas sí se las dejo de tarea. Entonces son engañados, ellos les place engañar, ellos caerán en el engaño. Algún día se darán cuenta estas personas que han actuado así, que no ganaron nada. Al contrario, perdieron y perdieron el reino de los cielos. Por eso en esta congregación se ha hablado tanto sobre la restitución que marca en Levítico. Por eso saqueo, y miren la palabra, saqueo, de saquear, de robar. Cuando Yahshua Gamashia lo visita en su casa, dice, yo devolveré cuatro veces más, porque así está en la Torah. Y daré a los pobres y bendeciré. Él tuvo a Yahshua a su lado y dijo, pero ¿cómo voy a perder el reino de los cielos por el dinero? No acaso Rav Shaul Pablo le recomienda mucho, en la carta de Timoteo lo recomienda mucho, el dinero es, es, es mal para todo, o sea, para nada aprovecha el dinero, más que para dolores de cabeza. Bien usado, aprovecha para alimentarse y vestir a nuestros hijos y demás. Bueno, ahora, el que engaña, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque el Eterno me mandó que se preparara el pueblo. Y el pueblo no puede entrar al reino de los cielos, no puede ser arrebatado en el Natsal o no puede pasar vivos al milenio, siendo que hay cosas que corregir, amados hermanos. Hasta el, en el tiempo, yo decía, se ha robado, le ha robado tiempo a tu familia y demás. Entonces, las personas que ven eh, o que practican este engaño, hermanos, a otros, ven sus pecados como Errores Y ya lo ministré en un tema aparte Error o pecado Porque el pecado es pecado Y eso hay que confesarlo Y arrepentirse y apartarse Proverbios 28.3 Pero el que engaña ya está cayendo en una cegadez Y dice no pues no es pecado Nada más fue un error Quitarle al otro Ahora si tú sientes culpabilidad Por lo que tú elegiste en tiempo pasado Es el momento de recapacitar antes de perderse. Esto es lo que me mandó a decir el Eterno en esta recta final 39. Ahora, si tú arreglas eso, el Eterno te va a perdonar y no se va a acordar más de los pecados. Paso al punto del miedo. Miren, porque voy a decir varias ideas, pero es que todo está sucediendo tan rápido y yo tengo que ir rápido también. 
tenemos tú y yo que ir rápido. El miedo. A ver, la primera pregunta que yo les haría, ¿el miedo es creación del Todopoderoso? No, claro que no. El miedo es semejanza, está hecho a semejanza de Yahshua, pues ya decimos que no es ni su creación, entonces el miedo no es semejanza al Eterno. ¿El miedo es parte del amor de Yahshua? No. Es que el miedo, hermanos, pongan atención, no existe. Es como la muerte para los salvos, la muerte no existe, pasamos a otra dimensión, a Yahshua, a los brazos de Yahshua. El miedo no es creación del Eterno, el miedo no es a semejanza del Todopoderoso, el miedo no es parte del amor del Todopoderoso, por lo tanto el Eterno no lo reconoce. Atención a lo que voy a decir, es un extraño, el Eterno no reconoce lo que es miedo, porque no es su creación. Él reconoce los perritos, los caballos, los elefantes, lógico, nos reconoce a nosotros porque nos creó. Pero el miedo es, no es creación del Eterno, no es semejanza a Él y tampoco es parte del amor del Eterno. Entonces, a ver, cuando decimos tengo miedo o tendré miedo, es objetivo. Por ejemplo, explico, yo tengo que tener precaución para cruzar, tú y yo tenemos que tener precaución para cruzar una calle. No vamos a cruzar así, viene un coche, no, el Eterno no lo quiera. Tenemos que tener precaución, pero no es miedo. En otros, en otros audios, cuando estábamos, cuando ustedes estaban más chiquitos en la Torah, di algunos ejemplos así de otro tipo, pero ahora ya me estoy yendo a profundidad. O sea, el miedo no existe. Grábatelo y hoy vas a dejar de tener miedo. Hay hermanos que todavía tenían que dormir con la luz prendida. No, eso no, se acaba hoy. Se acaba hoy. Aleluya. Por eso hay que arrepentirse totalmente de los pecados. Entonces, a ver, el miedo es una ilusión, no existe. Es inexistente en la mente de Yahshua. No existe. Él no lo reconoce el miedo. Entonces, si tú le dices al Eterno, quítame este miedo, él, claro que sabe a lo que te está refiriendo, pero él no reconoce el miedo porque no existe para él. Ahorita vamos a entrar a profundidad y vamos a empezar a pensar en la vida eterna hoy y ya no tanto en el bicho, porque el bicho hasta en la sopa lo vemos con tantas noticias aquí y allá y aquí y allá. Entonces, a ver, pensemos en la vida y en la vida eterna. Ahora, el miedo como no es creado por el Eterno, no es a su semejanza, no es parte del amor. Entonces, el miedo, el miedo ¿dónde surgió? Por el pecado. Ya lo ministré en otra, en otra enseñanza. Adán y Eva pecaron y entonces te recuerdas las palabras miedo, culpa y vergüenza. Surgen ahí, surgen ahí en el jardín del Edén. Ellos tuvieron miedo del Eterno y por eso se escondieron. Pensaban que se podían esconder del Eterno, imagínense. Ni tú ni yo Ahora nosotros tenemos que pensar ¿Yo me puedo esconder del Eterno? No nos escondemos del Eterno para nada Culpa Ellos se sentían culpables Y vergüenza por eso se vistieron eh, Perdón, se escondieron Y ya después el Eterno los viste Entonces ya hablé de estos conceptos eh, eh, Que son muy importantes Ahora Una pregunta más amada Que y la amados hermanos y hermanas Preciosos todos en el Eterno ¿Quién es el Si tú tienes miedo, ¿quién es el extraño? ¿Tú o el miedo? Exacto. El miedo es el extraño. Ahora, una pregunta para ti. ¿Tú mantendrías a un, a un o meterías a tu casa a un extraño y lo sentarías en la sala o en tu comedor? ¿Le ofrecerías un café, un chocolate, no sé, a un, a un extraño? Bueno, piensa, lógico que no. Bueno, pero desgraciadamente eso es lo que estás haciendo con el miedo. Permites que entre el miedo y ocupe un lugar en tu vida, en tu alma. Y no tendría que ser así. Por eso dije, dejemos de pensar en cosas que no convienen, veamos lo que tiene valor y se va el miedo. Yo ministré y sigo ministrando muchas almas, ayer ministré bastantes almas, gracias al Eterno, que nos sigue usando aunque siervos inútiles somos. Y lo digo con humildad, no como muchos. Soy un siervo inútil y un orgullo terrible. No, realmente somos siervos inútiles. Ahora, 
de almas que tienen, eh, tienen un miedo terrible. Eso se tiene que quitar. Por eso el Eterno me mandó a que te hablara yo eh, de este tema hoy. Entonces, ¿tú mantendrías a un extraño ahí en la sala de tu casa? ¿Le darías, le darías una, eh, una buena recepción? ¿Y tú, tú, te darías una patada para que te sacaras tú mismo de la casa y que el extraño se quede? Haz de cuenta que tu casa es tu alma. Un ejemplo, burdo pues, pero es muy, muy específico. Entonces, a ver, el, tú te darías una patada y el extraño que se quede en tu casa. Eso es lo que haces cuando mantienes el miedo en tu alma. Es lo mismo, pero aquí el problema es que hay un daño real. El que se tiene que ir es el extraño, el miedo, no nosotros. No te tienes que ir tú, el, el miedo es el que te, se tiene que ir. El miedo lo conoce el Eterno, no lo reconoce como, lo, lo, lo tiene como extraño, aunque él conoce todo. No lo creo, el miedo no lo creó el Eterno. Entonces, ¿qué es lo que te, tú tienes que hacer? Regresar y ocupar tu casa. Regresar y ocupar lo que te lo que tienes por eso empecé a mencionar esa administración con el que engaña, o sea el que engaña el que toma las cosas del otro físicamente y en este caso es Hasatán y a su comisión le reprenda a través de un espíritu de miedo los espíritus los crió el eterno pero no crió el miedo ahora por eso en el libro de Josué esta cita que siempre menciono de Josué 1, 7, 8 y 9 No tengas miedo Yo estaré contigo Guarda la Torah que mi siervo Moisés Te enseñó, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda Y entonces harás prosperar Tu camino siempre Anoten la cita, Josué 1, 9 Estamos viendo el libro de Josué En estos viernes de Erev Shabbat Entonces, a ver Como número uno, no aceptes Extraños en tu mente, si no los aceptas En tu casa, ¿por qué los aceptas en tu mente? Así como no metes extraños a tu casa, ¿por qué metes extraños a tu alma, como es el miedo? Número dos, el ajeno, o sea, el miedo es el que se tiene que ir, no tú. El, el miedo es el que se tiene que ir, el ajeno, o sea, que no tiene nada que ver ahí. Número tres, aquel que llamamos viene. Vamos a suponer que un hermano se llama Jorge. Y yo voy en la calle y me lo encuentro. Y yo le digo, oye, hermano, ah, Jorge, ¿cómo estás? Y él viene hacia mí. O vamos a suponer que él me llama y me dice, Roe, por favor, puede usted venir. Al que llamamos, viene. Le has llamado al miedo. Y por eso entró. Disfrazado de mil cosas. Entonces, si decimos, por ejemplo, Yahshua, por favor, o tú dices, Yahshua, por favor, ayúdame. Está bien, o sea, pero no le pidas que te quite el miedo, porque vamos a, voy a hablar así, el Eterno sabe todo, pero no es su creación. Él no puede quitarte algo que Él no creó, lo creaste tú en tu imaginación. No sé si me estoy dando a entender, ¿sí? Bueno, entonces, el miedo hace lo mismo que el, 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 que el ladrón que decíamos. No cedas tu lugar. Tú ya tienes un lugar. ¿Recuerdas? Que nadie tome tu corona. Aleluya. Tú ya la tienes. Y vean el video, coronas y galardones. Para que se vayan adentrando más a la Torah. Ahora, atención, mucha atención con lo que yo dije. Yo ministré que alguien toma otra, la, las cosas de otro. No, no tiene derecho. Él piensa que ganó. Perdió. Perdió. Y si no se arrepiente, le va a ir muy mal. Yo no maldigo a nadie, es que eso lo dice la Biblia. La Biblia dice no robarás. Entonces, ah, dice inclusive que las balanzas sean justas, o sea que los que se dedican al comercio sean justos. En el libro de cómo saber si es uno salvo, siempre lo estoy ministrando, amados hermanos. Yo digo, el justo, eh, eh, una de las características del salvo es que just, es justo en todos sus tratos. Ahora, hablé entonces de ese ladrón, hablé del miedo y vamos a seguir profundizando sobre el miedo. Bueno, entonces, hay que ser no un extraño para Yahshua HaMashiach. O sea, en pocas palabras, 
que el Eterno nos reconozca, nos conozca, que tengamos comunión con Él. Por eso el Eterno dice en Juan 8.32, y conoceréis, tener unión, viajar, ser uno, conoceréis la verdad y os hará libres. Y Adán conoció a Eva, tuvo relaciones sexuales por amor. Sí, bueno, conocer quiere decir tener una relación muy íntima. Nosotros nos vamos a casar con Yahshua. Es una relación muy íntima en lo espiritual. Entonces, que no seamos un extraño. En Mateo 7, por favor anoten la cita, Mateo 7, verso 21 al 23. Yahshua Hamashia dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos y echamos fuera muchos demonios. Y Él dirá, fuera de aquí no los conozco. No los conozco. Él no reconoce al miedo. No lo creó. Él no re, va a reconocer a los impíos, a los que no quieren guardar el Shabbat, la Torah, sus fiestas, entrar a sus pactos como la Bridmila. Él no los va a reconocer. En Mateo 25 están las vírgenes prudentes y las insensatas. Eso ya está explicado en este mismo canal, Shalom 132. Y en el verso 12 de Mateo 25 las vírgenes dicen, ábrenos las insensatas, ábrenos. Y el novio dice, no las conozco. Vamos a abrir la Biblia por amor a los nuevecitos. A ver, vamos a Mateo 25 y anoten, anoten la otra cita, Mateo 7, ¿verdad? Pero vamos en este caso a Mateo 25. Entonces, a ver, lo que no creó el Eterno, escuchen bien, lo que no creó el Eterno no lo reconoce. Él no reconoce el paganismo porque Él dio instrucciones que se guarde el Shabbat y la Torah, la santidad. Entonces, que no guarde Torah es un extraño, tremendo. Vayan empalmando todo lo que yo voy diciéndoles hasta ahora. En Mateo 25, verso 12 dice, Mas Él respondiendo dijo, De cierto os digo que no os conozco. ¿Por qué? Porque Él no creó el paganismo, la flojera, todo eso es satánico. Entonces, a ver, si tú obedeces la Torah, no eres un extraño para Yahshua Mashiach. Si tú obedeces la Torah, repito, no eres un extraño para Yahshua Mashiach. Él te conoce y te reconoce y te reconocerá cuando Él venga por los que le amamos y nos iremos con Él. Y ese tiempo, hermanos, con todo lo que yo dije hace un momento con las diapositivas, se está acercando. Ahora, ¿Te ha pasado, por ejemplo, eh, que vamos, nos ha pasado que vamos caminando a veces y nos dicen algunas personas, me dicen algunas personas, oiga, yo lo conozco a usted, doctor Palacios, eh, eh, ¿me conoce usted a mí? Mil disculpas, señor o señora, no lo conozco. Reconocemos a quien, reconocemos, pues aquel que conocemos, pero aquel que no conocemos, ¿cómo lo vamos a reconocer? Lo mismo va a ser Yahshua, pero es más grande porque él es el rey. Entonces, tú has dicho, no lo conozco. O te han dicho muchas veces, oye, ¿conoces a Juan? Eh, no sé, con algún apellido. No, no tengo el gusto de conocerlo, no lo conozco. O sea, no tenemos que ser mentirosos para que nos diga, sí, lo conozco. Pero el rey, uff, es otra cosa, bendito es él. O sea, él es el todopoderoso. Entonces, a ver, él no va a reconocer lo que, no, lo que no es suyo. Él no va a reconocer. Yo dije esto cuando ministré el tema del Natsal. Que el Eterno, el Abba, ve el mundo a través de la sangre del Mesías. Solamente los que estén comprados con precio de sangre serán sacados de este planeta y guardados de la tribulación que viene. Porque Él no ve como nosotros vemos. Pero no, no se trata de decir creo en JC y guardo el domingo y la Navidad y vivo como un pagano y soy de él. Eso no existe. Hay que guardar sus mandamientos. ¿Dónde está eso, Roe? Juan 14, 15. Anoten la cita. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En Hebreos 5, 9. Anoten la cita. Él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, él nos va a reconocer, hermanos. Lo más importante no es que te conozca Juan y Pedro. No, no me refiero a los apóstoles. X o Z, personas aquí en la tierra. 
que es importante eso, sí, pero para esta vida, lo más importante es que te conozca y reconozca a Yahshua HaMashiach, porque Él sí te puede librar de todo lo que viene. Y Él te da vida eterna, nos da vida eterna por su sangre. Y como le amamos, guardamos sus mandamientos. Entonces, no somos extraños para el Rey de Reyes. Él nos ama. En Efesios 2.10, me gustaría que fuéramos allá a la Biblia, por favor, el Tanaj. Efesios 2.10, vamos para allá, búsquenlo. Si llegan primero, me esperan. Y si no, yo te espero. Bendito es el... En Efesios 2.10... Bendito es el abaca 2. La Torah fue dada desde, uff, desde Adán y Eva. Ellos, los hijos de Israel ya guardaban el Shabbat antes que Moisés recibiera las tablas de la ley, de la Torah. Vean cómo dice Efesios 2.10. Porque somos hechura suya, creados en Yahshua Mashiach para buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Los mandamientos de la Torah las cuales Elohim preparó de antemano, o sea, desde antes, para que anduviésemos en ellas. Nos vamos a guiar por la Torah. El Salmo 119 es el que más habla sobre la Torah. Lámpara es mis, a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, el camino es Yahshua Hamashiach. Él es la Torah viviente. Entonces, a ver, Yahshua Hamashiach, Él viene ya. Él viene por los suyos. ¿Quiénes, son, ¿Quiénes somos los suyos? Los que le obedecemos a su palabra. Hebreos 5.9. Los que guardamos sus mandamientos. Juan 14.15. Porque le amamos. Las bodas del Cordero van a ser antes de la venida de Yahshua. Ya expliqué en el tema del Natsal que él ha venido muchas veces. ¿O no acaso acabamos de leer en el libro de Josué que se presenta con Josué? Yahshua Hamashiach. Quítate las sandalias, Josué, porque el lugar que pisas es Kados, es santo. Él ha venido muchas veces. Él está aquí por menso bendito a Codes. Si él quisiera, y si estuviera en su plan, él pudiera aparecer aquí mismo. Pero no es su plan, hermanos. Por eso las personas que dicen, vi a Yahshua, no les creas. Yo no digo que no se vean ángeles, pero eso es otra cosa y lo dejamos para después. Entonces, las bodas van a ser antes. A ver, vamos a Apocalipsis, por amor a los nuevecitos, hermanos. Y a todos nos cae bien un repaso, Apocalipsis 19. Entonces, nada de miedo, no le quitas al otro lo que no es tuyo, no codicies, guarda en santidad. El miedo no lo reconoce el Eterno, no es creación de Él. En Apocalipsis 19, en el verso 7... Los espero unos segundos. Están las bodas del Cordero. Dicen, gocémonos y alegrémonos, démosle esplendor, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cuál esposa? Israel. Oseas 2.19. Contigo me desposaré, Israel. No se refiere a nadie más. ¿Qué tienes que hacer? Ser uno con Israel. Romanos 11. Injertarte en Yahshua, en, en Israel, en Yahshua. Dice el verso 8. Y a ella se ha concedido que se vista de lino, de, perdón, de fino lino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, de los Kadoshin. ¿Cuáles son las acciones justas? Los mandamientos. ¿Cómo cuál, Roe? Guardar el Shabbat. Guardar los jodis. Guardar las fiestas. Guardar la santidad. Guardar los pactos. El pacto abrámico. El pacto de la circuncisión, la Brit Milá. Y después de la boda, entonces viene el Eterno, hasta el verso 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea, solamente Yahshua, bendito es su nombre. Ahora, se está aproximando el tiempo, entonces lo que me mandó el Eterno a decirte es, fuera el miedo, ya no pienses tanto en el bicho y esto y el otro aquí y aquí, no, piensa más en cosas eternas. Ciertamente yo les voy enviando eh, eh, información, hoy mandé una información muy importante a todos los miembros de Gozo y Paz Local y Mundial, por medio de redes sociales y demás. Entonces, que seas tú parte del cuerpo para que recibas esa información, porque hay cosas que no se pueden decir. Bueno, Yahshua Masías ve a los suyos unirse en júbilo, porque dice el Tanaj, dice la Biblia, 
que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Y saben cómo dice realmente? Que hay fiesta delante de los ángeles. Y delante de los ángeles está Yahshua, Yahweh, en su trono. Ahora, a los extraños les va a mandar fuego. ¿Dónde está eso? Vamos al Salmo 11. Deja de pensar entonces, ya no tengas miedo. Mejor vuélvete un santo y ya no tendrás miedo. Se va el miedo, aunque salgan 20 mil bichos. Entonces vamos al Salmo 11. Tu vida está en santidad, pagas tus impuestos, pagas la luz, no te robas la luz. Perdón, no estoy faltando respeto a nadie. Pagas el agua, pagas los servicios, etcétera, de drenaje, alcantarillado, etcétera, etcétera. Pagas tus obligaciones. En Salmo 11 y al Eterno, ¿dónde lo dejamos? Aleluya. Salmo 11. Vean cómo dice aquí el verso 5. Yahweh prueba al justo, pero el malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos, el verso 6, hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Yahweh es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Bendito es el abacados. Ahora, no veas la Torah de Yahshua Hamasía como extraña. Porque si tú lo ves como extraña, tú que eres un amigo amiga de, de, de este canal, si lo ves como extraña, no, para mí no es la Torah. Él no te va a reconocer. Yahshua no te va a reconocer. No veas la Torah, y estos son los últimos avisos de veras, créame lo que ya estoy dando. La, no veas la Torah de Yahshua Hamasía como extraña. No veas el Shabbat, los pactos como extraños. Guarda sus ordenanzas, guarda las fiestas, guarda todo. Porque si no, entonces el Eterno no te va a reconocer. Él va a reconocer a los suyos. Él viene por los suyos. Por lo tanto, no es un rapto. Porque un rapto es un secuestro. Ahora, con todo esto, a ver, no al miedo. No al miedo. Sonará el shofar, todavía no termino, sonará el shofar, que es la trompeta hebrea. Su propia voz, su palabra. Y al toque del shofar, porque va a ser una trompeta para despertar y resonará por todo el mundo, los muertos despertarán a su llamada. Y los que viven y oigan esta trompeta, este shofar, jamás veremos la muerte. Es demasiado fuerte esto que acabo de decir, porque está en la Biblia. Repito, va a sonar el shofar, que es la trompeta hebrea, que es su propia voz, su palabra. Es un shofar para despertar. Teruá o truá. Resonará por todo el mundo, repetí. Los muertos despertarán a su llamado. Los muertos en Yahshua. Y los que vivimos en Yahshua y oigamos esa trompeta, ese shofar, jamás veremos la muerte. Aleluya. Yahshua Hamashiach rescató nuestra alma por medio de su sangre a través de nuestra mente. O sea, la mente está en el alma. Comprendemos quién es Él. Entonces nosotros debemos de dormir, hermanos, hermanas, de gozo y paz. Debemos de dormir tranquilos otra cosa es que tengamos sueños proféticos Otra cosa es que el Eterno nos le despierte Por ejemplo en mi caso a las 2 de la mañana 3 de la mañana a la hora que eran los sacrificios Allá en Israel Porque en esas horas generalmente hay muchos milagros Y señales del Eterno El milagro único y perfecto Ya lo hizo Yahshua Sin embargo Yahshua Fue colgado del madero a las 9 de la mañana Hasta las 3 de la tarde Por eso siguen sucediendo Milagros así Como cuando se derramó el Ruaja Codis en el libro de los hechos, tú lo conociste como Espíritu Santo, fue a las nueve de la mañana. Todo tiene que ver con la Torah. Entonces, dormimos y despertamos igualmente porque el Eterno Yahshua Hamashiach nos sustenta, Él nos cuida, Él nos protege. Vamos al Salmo 4, por favor, amado Sahim, vamos al Salmo 4. Simplemente esto es para que tú puedas... Eh, dormir siempre en paz Nada más vamos a leer por lo pronto hoy El verso 8, Salmo 4, verso 8 
los espero unos segundos. Entonces, ¿cuál miedo? El miedo no es creación del Todopoderoso, no es a su semejanza, no es parte del amor, no lo reconoce el Eterno. Quítame el miedo. Te toca a ti, tú lo inventaste. Salmo 4, verso 8. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Yahweh, me haces vivir confiado. Tremendo. Es que la palabra fe en hebreo, es emuná, quiere decir creer, confiar y obedecer. El justo por la fe vivirá. No se refiere a las gentes que nada más vivían de la limosna de los domingos, predicando un sermón mentiroso. No. Se refiere a que por Yahshua vivimos. Y es que hay que creer, confiar y obedecer. Entonces, ese tro esa trompeta está a punto de sonar. ¿Cuándo? Muy poco tiempo. Yo no sé el día y la hora. Nadie lo sabe. Ahora, vamos a entonces a echar fuera el miedo. ¿De acuerdo? Toda Gabá. ¿Por qué quedarse toda Gabá? ¿Por qué quedarse en el pecado con el adversario cuando una santidad tan grande, quien es Yahshua, jamás ya te ha abrigado? Ya te abrigó Yahshua. Tú ya crees en Yahshua. Perfecto, tú ya crees en Yahshua, perfecto. ¿Por qué quedarte con el miedo? Que es un invento de Satanás. No es creación del Eterno. Del Todopoderoso no es creación. Entonces, tan solo todo se basa en reconocer a Yahshua Mashiach como su majestad en el cielo, como el Todopoderoso y el miedo se va. Ahora, la muerte, ya dije, no existe. Vean el video: muerte. La muerte no es salvadora. Dice, si me muero ya me salvo No, eres salvo ya Por eso el libro, consíganlo Bájenlo de la página gozoypaz.mx Todo es gratis La muerte no existe para los salvos No es salvadora, ni trae liberación Si no estaríamos pensando Como los filósofos griegos Si no has leído Platón Ni lo leas Pero Platón decía El cuerpo es la cárcel Donde el alma espía sus pecados ¿Cuál? Eso es una aberración total Yo no sé qué fumaba Platón ¿Te ríes? Eso es bueno. Entonces, la muerte no existe, no es salvadora, no es... Se murió, ya está en el cielo, ya estamos en el reino de Yahshua Hamashiach. El reino ha descendido a vosotros, ¿sí o no lo dijo el Eterno? La muerte no trae liberación, la liberación ya está. Está bien, pasamos a veces dolores y sufrimientos y cosas así, pero no es que la muerte sea salvadora y que traiga liberación tampoco. Entonces, para la gente, la muerte que trae, miedo, ira, tristeza, preocupación, etcétera, etcétera, falta de fe y demás. Pero tú no, porque crees en Yahshua Gamashiach. El diablo sabe lo que hace, Yahshua Gamashiach le reprenda, porque muchos hasta le rinden culto a la muerte, ¿o no? No tu tía y tu abuela, etcétera, y la prima, y adoran a la santa muerte. Esto se ha encendido por todo el mundo, ¿eh? Aquí en México como la Santa Muerte. En otros países, desde los egipcios, desde los sumerios, de, desde mucho antes, se adora la muerte. Por eso el Día de Muertos aquí en México es más importante que cualquier otro día. Para los que no conocen al Eterno, ¿verdad? Muchos le rinden el culto. El diablo es feliz. Y a su camisilla le reprende. Entonces la muerte toma todo lo que tiene muerte. Nosotros estamos en Efesios, anoten la cita, Efesios 2.1, estábamos muertos a nuestros, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ya no. Somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Entonces, ¿qué toma la muerte? Lo que está muerto. ¿O acaso no la gente que adora la muerte está muerta en sus delitos y pecados? Y hablando de los cementerios, permítame hablar de varias cosas. Las tumbas existen porque el hombre lo quiso, así, tal cual. Al pecar, a Dan y Eva, ya lo expliqué en otro tema. Cuando murieron que Abel murió, no sabían qué había pasado. Y lo vieron tendido y esperaron un día. Y esperaron dos, vieron que empezó a oler mal, que se infló su vientre. Entonces yo siento que ahí ya, ya, ya tuvieron la orden del Eterno, sepúltenlo, entiérrenlo. Las tumbas existen porque el hombre lo quiso. Ahora, 
Por eso tanto culto a la muerte y llevarle flores a, a los muertos y todo eso que ya hemos platicado. Vean fiestas paganas. Ahí explico también cosas de, de ese tipo. Entonces, y es como, como se, se le dijera, a, 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 es como si del diablo dijera, Yahshua no resucitó, pero resucitó. Yahshua resucitó, claro que sí, y Él viene. Por eso tú y yo sentimos lo que sentimos, porque Él está vivo. Y Él viene pronto. Y Él está diciendo, el diablo está diciendo más fuerte que no vive. Por eso tanta gente no, ya no cree en nada. En Europa, yo tenía eh, amigos en Europa hace muchos años, estoy hablando de unos 40 años o más, me decían, doctor, en Europa ya nadie cree ni en JC, nadie ya. Los templos ya se volvieron discotecas. Es increíble, ¿no? Entonces, cada tumba, en los cementerios, en los panteones, es como si el polvo eh, que cubre esas tumbas dijeran, Dios fracasó. ¿Te suena esta frase? ¿Quién la dijo? ¿O quiénes la dicen? Pero sabemos que no, el Eterno es el Todopoderoso. Ahora, en el mensaje que el diablo quiere dar es eso, o sea, Dios fracasó. No, el Eterno no fracasó. No. Bueno, será avergonzado el diablo una vez más y todos sus seguidores. Porque al toque del Shofar, la trompeta hebrea, los muertos resucitarán. Eso lo dice Yahshua Gamashiach. Y vamos a Isaías, al profeta Isaías en el capítulo 26, por favor. Vamos para allá, amados Sajín, gozosos todos. ¿Estás gozoso? ¿O tienes miedo todavía? Porque el miedo no lo creó el Eterno. No le pidas, quítame este miedo. No se va. Tienes que echarlo tú. Isaías 26, verso 19. Búsquenlo, los espero unos segundos. Perfecto, toda gaba. Isaías 26, verso 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y andar moradores del polvo. Por favor, pongan mucha atención y subrayen la palabra polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Los muertos en Yahshua resucitarán al toque de Shofar. ¿Cuándo? No falta ya nada. No sé el día, nadie sabe el día ni la hora. Nunca hay que poner día para eso, ni hora, nada. En Primera de Tesalonicenses 4, verso 16 al 18, primer, no vamos para allá, anoten la cita. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18, porque el Señor mismo, el Adón mismo, con voz de mando, con trompeta, shofar, de lojín, con voz de arcángel, Él va a tocar el shofar. Hay una gran diferencia entre el toque del shofar y el toque del malaj, de, el, el shofar de Yahweh, Yahshua, y el toque del malaj. Es una diferencia enorme. Eso ya lo ministré en otra recta final y lo vamos a repasar. Entonces dice, los muertos resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Adón en el aire. Y así estaremos siempre con el Adón, el Señor. Alentaos los unos a los otros con estas palabras, dice el verso 18. ¿Quiénes? ¿Quiénes van a ser arrebatados, rescatados? Los no extraños. Los extraños, el Eterno no los va ni a ver. Ellos quedarán en el polvo donde quieren estar. Esta es la enseñanza. Miren, hay una enseñanza que les quiero dar a los nuevecitos. Por favor, ténganme paciencia a todos los hermanos que ya tienen más tiempo. Vamos a Juan, la besorá. El Evangelio por amor a los nuevecitos, Juan 8, en el verso 1. Así. Entonces llegaron, llevaron una adulta, eso ya está ministrado con lujo de detalle, puntos y comas, en este mismo canal, Shalom 132. Entonces llegaron, le dijeron, Maestro, ¿qué hacemos? Según la Torah de Moisés, hay que apedrearla, etcétera, etcétera. Vean lo que dice el verso 6. Juan 8, verso 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Yahshua inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Escribía en tierra con el dedo, o sea, en el polvo. ¿Qué escribió el Eterno? 
Vamos a Jeremías 17, por favor, rápido, búsquenlo, hermanos. Vamos a Jeremías 17. Cuando tengan Jeremías 17, me gritan un momento desde allá, desde Australia, aleluya. Jeremías 17, verso 13. Toda la gente pecadora permanecerá en el polvo por mil años más. Después el Eterno eh, los va a sacar del infierno para lanzarlos al lago de fuego. Tremendo. Nunca tienen vida eterna, si te das cuenta. Entonces, en Jeremías 17, verso 13, dice, Oh, Yahweh, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán, serán escritos exactamente en el polvo, porque dejaron a Yahweh manantial de aguas vivas. ¿Qué escribió Yahshua? El nombre de los que estaban ahí acusando. Por ejemplo, si estaba Federico, es un ejemplo, ¿verdad? Escribió Federico. Y del otro, y del otro, y del otro. Entonces, la gente que estaba viendo ahí, ellos se fijaron que estaban sus nombres ahí. ¿Cómo lo sabía Yahshua? Es el eso, él es el Elohim. Él sabe los pensamientos. Eso está también en Marcos, capítulo 2. Él sabía lo que cavilaban, lo que estaban pensando. Bueno, eso está en Marcos 2, después lo vemos. Entonces, a ver, ahí vio, ellos vieron lo que estaba escribiendo Yahshua. ¿Dónde estaba escribiendo? En el polvo. ¿De qué están eh, cubiertas las tumbas, en los panteones, en los cementerios? Están cubiertas de polvo. Se refiere a los muertos espirituales. Y que van a tener muerte eterna por siempre. Tú no. Tú eres salvo. Si lo eres, qué bueno. Y si no, arrepiéntete de tus pecados. Apártate de tus pecados rápido. Y ven a los pies de Yahshua guardando su Torah. Si no te ven, Él te va a ver como extraño. No te reconocerá. Elohim no creó la muerte. No creó el miedo. No es su creación. Por eso a los suyos los va a resucitar o nos rescatará vivos. Porque Él no creó la muerte. Entonces, algún día, vamos a profundizar más sobre esto, pero cada, que, cada día que pasa, amados, estamos más cerca de Elohim. Entonces, siéntete tranquilo. Nuestra meta ya está a la vista. Nuestra meta, Rab Shaul decía, la meta, la carrera. Toda carrera, lo voy a explicar en otro tema, tiene una meta. Nosotros ya la empezamos a ver. Yo tengo años predicando Yahshua Hamashiach viene pronto Yahshua Hamashiach ¿Cómo podría yo predicar ahora? Yahshua Hamashiach viene prontísimo O sea, ya, no falta nada Los que Lo que, perdón, lo que nos queda Por recorrer Es, pero muy poco Entonces Seas niño porque hay niñitos que nos ven, seas joven, jovencito de 20 a 30 años, seas viejo, nos queda ya muy poco, ya eso viene pronto, entonces escuchen bien, nos encontramos más lejos de la tierra y más cerca del cielo. Yo me siento así, no porque yo sea el gran santo y no, 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 es la verdad, ya nos encontramos más lejos de la tierra y nos encontramos más cerca del cielo, ¿sí o no? Los salvos, exacto. Entonces deja la depresión, deja el miedo, ¿cómo que ya vas llegando al cielo ya? Y tengo miedo. ¿Sabes por qué viene el miedo? Por culpabilidad. Pórtate bien, sea un santo, se va la ansiedad, ya lo expliqué en terapeuta, consejero, primera parte, deja el pecado y se va el miedo. Escuchen bien, tú no vas a tener pérdida alguna. No vas a tener pérdida alguna. Los salvos, no tendremos pérdida alguna. Vamos. Tenemos la vida eterna en Yahshua Mashiach. Entonces, por lo tanto, cada instante entreguémonos más y más a Yahshua Mashiach. La liberación de todo dolor, de toda tristeza, está muy pronto ya la Geulá, o sea, la redención total en Yahshua Mashiach está Yahshua Mashiach. La liberación de todo dolor, de toda tristeza, está muy pronto ya la Geulá, o sea, la redención total en Yahshua Mashiach está ya prontísima. Ve las diapositivas después eh, que pusimos hace un momento. Entonces, mucha atención. El Eterno no ve como nosotros el tiempo, porque los tiempos y las dimensiones habitan en Él. Él no ve el tiempo. Para nosotros, en la manera de vivir, sí tomamos el tiempo. 
Pero pongamos el futuro, el presente y el futuro en manos de Yahshua, porque el pasado ya pasó. Ya no te castigues más, ya no te castigues más. Repito por tercera vez, ya no te castigues más, deja el miedo. El pasado, lo dije, ya pasó. El presente es efímero. Pasan tan rápido, mira, hice así la mano y ya pasó. Ese segundo ya pasó. Se escapa tan rápido de nuestras manos. Dice en Juan que es como neblina, pasa rápido. Todo sufrimiento y pérdidas se van. Entonces, los instantes que, eh, que tú has sido esclavo, en los tiempos que tú has sido esclavo, por no querer a Yahshua, ahora que sea libertad en Yahshua, porque ya no serán nada dentro de muy poco tiempo. O sea, todo este tiempo, todo el tiempo que estamos viviendo va a acabar, vendrá Yahshua, y entonces reinaremos con él mil años. Todo esto que está pasando ya no va, va a pasar tan rápido, vas a ver. Si ¿Sí recuerdan cuando yo decía, es como los atletas, ¿no? Vamos así en la vida, gracias a Yahshua. Y un obstáculo, y otro obstáculo, y otro obstáculo. Solamente los santos pueden lograr eso. Podemos lograr eso en Yahshua Mashiach. Entonces tú tienes que dedicar más esfuerzo a todo lo que, a todo lo que piensas. ¿Vale la pena que sigas pensando que tienes miedo? Estás, estás desperdiciando momentos valiosísimos. Esto transmítelo a los demás, transmítelo, transmite este, este mensaje de fe, de esperanza. Él te ha puesto este mensaje en tus manos. ¿Tú qué puedes temer? ¿Qué te puede preocupar? Todo es efímero, pasa rápido. Ahora escuchen bien, tenemos paz en el presente. Y la seguridad que nada ni nadie puede amenazar en Yahshua Mashiach. Poniendo toda nuestra, nuestra vida, las circunstancias en manos del Todopoderoso, ya no hay dolor ni habrá más dolor. El Ruach Kodes nos va a guiar, nos va guiando. Miren cómo nos ha ido guiando, que nos está poniendo hasta diapositivas en la cabeza para que las enseñemos. Él nos va a corregir los errores que tengamos como humanos, por eso Vamos a decir todos los días, yo lo digo todos los días, el Salmo 23, Yahweh es mi pastor, nada me faltará. Ahora, tenemos la seguridad en él, el Salmo 91, todos los días. Vean el video, la ayuda de los malajim. Si tú, si tú piensas como Yahshua piensa, entonces tú puedes decir esta frase conmigo. Solo cosas buenas pueden venir. Dilo. Solo cosas, profetiza, solo cosas buenas pueden venir. Dilo conmigo, solo cosas buenas pueden venir en Yahshua. Otra vez, solo cosas buenas pueden venir en Yahshua. Fuerte. Eso, bendito es el abacados. Toda maldad y pecado se fue. Se tiene que ir para los que no han querido renunciar, más vale que renuncies. Hemos de decidido nosotros alejarnos de toda tentación. En Santiago capítulo 1, verso 12, dice que todos los que resistamos la tentación, el Eterno nos tiene una corona. La gloria es para Él, las coronas son para Él. Eso lo encuentras en profundidades del reino de los cielos, son varios videos. Entonces, ¿cuál es el regalo mayor que nos da Yahshua? La dádiva, la salvación. Y la salvación es libertad. Entonces, si eres salvo, eres libre. ¿Y por qué vas a estar angustiado? El perdón es libertad. Muchas veces el estar con miedo es por no perdonar. Juzgar es la condenación y entonces no juzgues a nadie. Y si juzgas, juzgad con, ju juzgad con justo juicio, como dice Yahshua. Los salvos pensamos en cosas positivas nada más. La mayoría de la gente piensa en dañar a los demás. Ya te lo expliqué en, la, en, varias, en varios temas. Si tú sales a la calle en tu país donde vives, ahí en tu casa, sales de tu casa y le preguntas al primer señor que vaya pasando, le preguntas, señor, ¿qué va usted pensando? Vas a ver lo que te dice. Cualquier barbaridad. O señorita, ¿qué va usted pensando? ¿Cuándo acostarme con mi novio? O le preguntas al señor, ¿qué está usted pensando? ¿Cómo robarle unos centavos a mi amigo? ¿Será su amigo? Se su enemigo. La mayoría de la gente piensa cosas vanas. 
¿Qué que, si tú sales y le preguntas a una persona ahorita con todo esto que está, ¿qué es lo que usted siente? Miedo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre tú que eres salvo y un, uno que no cree? Sustituye desde ahora tus palabras por las de Yahshua Hamashiach. Para eso tienes que escuchar la voz de Yahshua Hamashiach, no otras voces. Su Torah, sus instrucciones, sus palabras. ¿Qué traen las palabras de Yahshua? Esperanza, salvación, paz, júbilo. Uf. Y entonces, miren, Yahshua salió del cielo y vino a la tierra. Tú lo sabes. Pero la gente rechaza a Yahshua. Yahshua es la palabra de Elohim. Es la Torah viviente. Entonces, ¿qué van a salir del cielo ahora? Juicios. La gran tribulación. Ya está empezando. ¿Para qué? ¿Para qué? Perdón, para destruir a los impíos. Para, para destruir a los que rechazaron su palabra. En Juan capítulo 1, ya lo ministré hace un momento. Y la palabra se hizo carne. En Filipenses 2, anoten la cita. Cap, eh, capítulo 2, versos 6 al 11 dice, lo voy a parafrasear, sale Yahshua del cielo y él fue humilde y obediente hasta la muerte en el madero y el Eterno lo exalta y le pone un nombre sobre todo nombre. Entonces, por lo tanto, su nombre no es Jesús, porque el nombre Jesús lo tiene aquí cualquier, aquí cualquier persona en la tierra. Les decía yo la vez pasada en un tema, no recuerdo cuál, yo iba caminando, había un muchacho aquí, otro muchacho aquí. Este muchacho le grita a este, así groseramente, tú Jesús, ya tráete otras cervezas porque ya se acabaron, estaban borrachos. Tú Jesús, ese podrá ser el nombre del Salvador del mundo, del Todopoderoso, su nombre es Yahshua. No te dejes de engañar. Con esto termino. Se sufre cuando no se perdona. El perdón sana. Pensemos esto. ¿Qué regalos se le pueden ofrecer a Yahshua Hamashia cuando todo es suyo? ¿Qué regalos tú le puedes dar al Eterno? O yo, nada. Todo es de Él. Nuestra vida es de Él. Todo. ¿O acaso nos creamos una pestaña, nuestro, pues, nuestros pulmones, esta uña, la más chiquita? Pero Él quiere recibir adoración porque nos conviene. Yahshua Hamashia no abandonará a los que somos de él, no te va a abandonar quita el miedo porque ese es un espíritu y voy a seguir ministrando sobre esto en otras rectas finales que sean mensajes directamente para la congregación, que el eterno les bendiga, no nos vamos a desconectar vamos a pasar este video porque se está acercando ya el tiempo hermanos, de preparar el pan matzot el pan sin levadura Vayan viendo las ministraciones de Pesach, Hamatzot, la fiesta de los panes sin levadura, Bikurim, para que vayan viendo todo lo que vamos a celebrar. Presentamos el video entonces.
las primicias de todo, lo primero de todo le pertenece a Lutero. Ahí tienen el video, bendito es el abacados, para que todos hagan su pan sin levadura, porque tenemos hermanos ya prácticamente en todo el mundo. Amados Ajín, que el Eterno les bendiga y les guarde y nos vemos este Shabbat. Vamos a seguir eh, el estudio del libro de Josué y desde luego que vamos a seguir también con la segunda parte de terapeuta, consejero. Les deseo lo mejor, compartan esta recta final 39 con todos los hermanos de gozo y paz. Y por qué no con los amigos y amigas para que sepan cómo temer al Eterno. Les deseo lo mejor. Shalom, Legitraot. Hasta pronto.